കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പുതിയ അധ്യായമാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരിതാണ് ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് വിശക്കുന്ന വിശപ്പ് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണോ അല്ല ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഹാരം എന്തിനാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉത്തരം ഇതാണ് വിവിധ തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം ലഭിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം വി നീഡ് ഫുഡ് ടു ഗെറ്റ് എനർജി ഫോർ ഡൂയിങ് വാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് പഠിച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയം ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നോട്ട്സ് എഴുതാനോ ഒന്നും വയ്യാതെ അല്ലേ ഒരു എനർജിയോ ഊർജ്ജോ ഒക്കെ പോയ പോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ കഴിച്ച ആഹാരത്തിൻ്റെ ആ ആ ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ആഹാരം വേണം പിന്നെ ഊർജ്ജം ലഭിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് തരം ജോലികൾ ചെയ്യാനോ പഠിക്കാനോ കളിക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഊർജ്ജം വേണം ഈ ഊർജത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതുമാത്രം മതിയോ പോരാ അടുത്തൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് വി നീഡ് ഫുഡ് ടു ഗെറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് അപ്പം നമ്മൾ വളരണമെങ്കിൽ അതിന് ചില പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലേ നല്ല പോഷക നിറഞ്ഞ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചാലാണ് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാരം കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതായത് നല്ല ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പലവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നേടാൻ ആവശ്യമാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ നെസസറി ടു അക്വയർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി അത് മാത്രമാണോ അതും പോരാ ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് വി നീഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അവർ ബോഡി അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രമാണിത് ഞങ്ങളെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തു ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം ധാന്യകമുണ്ട് അര പറയുന്നത് നെല്ലാണ് അരിയാണ് അല്ലേ അപ്പം മീൻ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം കൊഴുപ്പുണ്ട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എന്താ പറയുന്നത് ആ ഞങ്ങൾ ധാതു ലവണങ്ങളും വിറ്റാമിനുകളും തരുന്നു അല്ലേ ഇൻക്ലൂഡ് അസ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ് വി ഹാവ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വി ആർ ഫുൾ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് വി പ്രൊവൈഡ് മിനറൽ സാൾട്സ് ആൻഡ് വിറ്റാമിൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ ഭക്ഷണത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും വിറ്റാമിനും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അലവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ ഇലകളിലെ ഹരിതകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്ത
അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെലുലോസ് എന്നിവ ധാന്യങ്ങളുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് ധാന്യങ്ങൾ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അന്നജ രൂപത്തിൽ ധാന്യകം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ധാന്യകം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ അതിലേന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് ഇതിന്റെ തന്നെ പല രൂപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് തുടങ്ങിയവ ഓക്കെ ഇനി എന്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ധാന്യകം ലഭിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങൾ അതായത് അരി ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയവ പിന്നെ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ധാന്യകം ലഭിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് ചീഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ഫോർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സെല്ലോസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലൻറ്റി ഇൻ സെറിൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അന്നജത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അന്നജം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കഞ്ഞിവെള്ളം നേർപ്പിച്ച അയഡിൻ ലായനി ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി അയഡിൻ ലായനി ചേർക്കൂ നിറം നിരീക്ഷിക്കൂ അതായത് അയഡിൻ ചേർത്ത് കഴിയും അതിൻ്റെ നിറം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അന്നജമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അന്നജമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് മുട്ട ഏത്തപ്പഴം കപ്പ പാൽ എന്നിവ ഇതേ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അന്നജം അയഡിൻ ലൈനിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കടും നീല നിറമുണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഡിറ്റക്ടിംഗ് സ്റ്റാർച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റൈസ് ക്രുവൽ ഡയലൂട്ടഡ് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊസീജിയർ ടേക്ക് സം റൈസ് ക്രുവൽ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആ ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ടു ഇറ്റ് ഒബ്സേർവ് ദ കളർ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എ ഡീപ് ബ്ലൂ കളർ ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ സ്റ്റാർച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വസ്തുക്കളിൽ സാറ് അയഡിൻ ചേർത്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങളോട് ഈ ടേബിളായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്പം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ അയഡിൻ ചേർത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം കടും നീല നിറമായിട്ട് മാറി അല്ലേ അപ്പം അതിലെ നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ പാലിൽ അയഡിൻ ചേർത്തപ്പോൾ നിറ വ്യത്യാസമില്ല അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അന്നജം ഇല്ല ഗോതമ്പ് പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ അയഡിൻ ചേർത്തപ്പോൾ കടും നീല നിറം വന്നു അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ കോൺഫ്ലോറിൽ കടും നീല നിറം വരുന്നുണ്ട് അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മരച്ചീനിയിൽ കടും നീല നിറമുണ്ട് അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ കടും നീല നിറം വരുന്നു അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോഴിമുട്ടയിൽ നിറവ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അതായത് അന്നജം ഇല്ല പാലിലും കോഴിമുട്ടയിലും അന്നജം ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഏതിലൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് റൈസ് ഗ്രുവല്ല് അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് ഫ്ലോർ കോൺഫ്ലോർ ടാപ്പിയോക്ക പൊട്ടറ്റോ അല്ലേ ഇല്ലാത്തത് മിൽക്കിലും എഗ്ഗിലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മാംസ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ അപ്പം എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കണ്ടാൽ വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറുതല്ല നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കുട്ടി വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ച് വളർച്ച മുരടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ മറ്റേ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലെ കുട്ടിക്ക് ശരിയായ വളർച്ച ലഭിക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീര നിർമ്മിതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമായ പ്രധാന ആഹാര ഘടകമാണ് പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ മുടി ദഹനരസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ്
Protein is essential for the formation of cells, hair, digestive juice, etc. in the body. Protein produces energy in the absence of carbohydrates. Protein contains hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen and sulfur. In accordance with the body weight, one should obtain protein from diet at the rate of 1 gram per kilogram. Then, protein body growth is helping. Okay. இனி பிரோட்டின் அப்பாவம் முலமுண்டாகுன்னுரு ரோகமான குவாஷி ஓர்க்கர் என்ன பரையும் பிரோட்டின் அப்பாவம் முலமுண்டாகுன்ன ரோகமான குவாஷி ஓர்க்கர் இது பாதிச்ச விருடை சரிரம் சோஷிச்சும் வையர் பிர்த்தும் இருக்கிம் Quashi orker is a disease caused by the deficiency of protein. The body of the affected will be weak and with a protruded belly. Okay. இனி எத்திரை ஆனு நமுக்கு நம்மட ஒரு food dietத்திலும் protein அடங்க இருக்கின்ன நான் இவிட இயரு சார்ட்டிலு கொடுத்திருக்கின்ன நீங்க்கு காணா riceல 6.8 ஆனு உள்ளது wheatல 11.8 14.8 அங்கன எல்லாம் கொடுத்திருந்து பெட்டும் உடுதல் protein அடங்க இருக்கின்ன சில பக்ஷன சாதனங்கள் green gram 24 mutton 21.4 duck 21.6 cashewnut 21.2 அதைத் எட்டும் கூடுதலு வெருந்து தாராவில் ஆட்டிரச்சி செருபையரு அது போலதன்னை கஷ்வண்டி இவையிலோக்கியானு இன்னும் நம்மடைப் பிரவர்த்தனமானு கார்போகைட்டிரைட்ட அடங்கிய வச்துக்கலு பக்ஷிய வச்துக்கலு தான்னியகம் தாராலமாய் அடங்கிய பக்ஷிய வச்துக்கலு எழுதாம் பரங்கிற்று Protein rich food items, egg, mutton, cashew nut, sardine, duck, green gram. Koli mutta, atirachi, kashuvandi, matti, tarav, chirvair. Okay. Pitre mullu, nata class ila pravartanengal, ap ella avarim pravartanengal poorthi akka. Adhu pordhane notes akka eđudhi edukka. Apo namukkine aadutthiru class ilkana. Bye.